I denne videosnutten skal vi fortsette å se på integrasjonsteknikken delbrøksoppspalting, og vi skal se hva som skjer i det tilfellet hvor vi faktoriserer nevneren Q av X som et produkt av førstegradsfaktorer, men hvor ikke alle røttene er distinkte. Så da tenker vi oss altså at vi har en rasjonal funksjon på formen P av X over Q av X, hvor graden til telleren er lavere enn graden til nevneren. Og det første vi da skal gjøre, det er å faktorisere nevneren Q av X. Og hvis det er sånn at ikke alle disse røttene er distinkte, så vil det da i den faktoriseringen av nevneren forekomme sånne nevneren som er opphøyd i en eller annen potens. For la oss si at R1 var en rot som gikk igjen flere ganger, da ville vi jo fått x minus R1 flere ganger i dette produktet, og de kunne vi da samle sammen, så vi fikk dette førstegradspronomet opphøyd i en eller annen potens. Og hvis vi for eksempel tenker oss da at faktoriseringen av nevner en Q av X, er det ikke X minus R1 opp i de andre, ganger X minus R2, så vil vi da i neste omgang skrive den opprinnelige rasjonale funksjonen P av X delt på Q av X som en sum av enklere brøker, hvor vi bruker hver av faktorene som inngår i denne faktoriseringen av nevneren som nevnere i disse nye brøkene, men her holder det da ikke å bare bruke x minus r1 som nevner, og så ha en konstant som teller. Siden dette førstegradsplinomet er oppe i de andre, så må vi legge til et ledd til, hvor nevneren er dette førstegradsplinomet opphøyd i andre, mens telleren fortsatt bare er en konstant. Og hadde denne parentesen vært oppe i de tredje, så måtte vi lagt til enda et ledd hvor nevneren var oppe x minus r1 opphøyde i tredje, mens telleren fortsatt bare var en konstant, og så videre. Men siden det bare står to her, så får vi bare to ledd, og så må vi i tillegg da legge til et ledd hvor vi bruker denne faktoren som nevner, og så har vi igjen en konstant oppi telleren. Så totalt så vil vi altså bestemme konstanter a, b og c slik at denne opprinnelige rasjonale funksjonen blir lik en sånn sum av enklere brøker a over x minus r1 pluss b over x minus r1 i andre pluss c over x minus r2. Og for å bestemme konstantene a, b og c så ganger vi bare med fellesnevneren q av x hele veien, og så samler vi ledd og sammenligner koeffisienter foran tilsvarende potenser av x, og det vil da gi oss et ligningssystem som vi kan bruke til å bestemme disse konstantene. Og når vi da har skrevet den rasjonale funksjonen som en sum av sånne enklere brøker, så kan vi integrere den rasjonale funksjonen ved å integrere denne summen leddvis. Så i dette eksemplet så får vi da at integrala p av x over q av x blir lik integrala av dette her, altså integrala a over x minus r1, pluss integrala av dette andre leddet, altså integrala b over x minus r1 i andre, og til slutt pluss integrala av dette siste leddet, altså integrala c over x minus r2. Og disse to integralene her er jo veldig lette å regne ut. De er på samme form som de vi så på i den aller første videoen om delbrøksoppspalting. Så her har vi altså en konstant a som går utenfor integrasjonstegnet, og så får vi da integral av 1 over x minus r1, som er lik ln til absolutverdien av x minus r1. Og helt tilsvarende her, men da er det konstanten c som går utenfor. Og dette integralet her, det er jo b ganger integralet av 1 over x minus r2 i andre, men det integralet er jo lik minus 1 over x minus r1, så det integralet i midten, som på en måte representerer den nye typen ledd vi får når vi har repeterte røtter, som altså gir sånne høyere potenser av førstegradspolynomene, det er også veldig enkelt å regne ut. Så... La oss ta en titt på et konkret eksempel på denne typen delbrøksoppspalting. 
Da tenker vi oss at vi ønsker å beregne integralet av 5x minus 4 over x plus 1 i andre ganger x minus 2. Og det første vi skal gjøre er altså å sjekke om graden til telleren er lavere enn graden til nevneren. Og her har vi jo den høyeste potensen av x i telleren er x, så graden til telleren er 1, mens den høyeste potensen av x her nede er x i andre ganger x, altså x i tredje, så graden til nevneren er 3. Så her er det altså sånn at graden til telleren er lavere enn graden til nevneren, så vi trenger ikke å utføre noen polynomdivisjon først. Så det neste vi da skal gjøre, det er å faktorisere nevneren. Og her er nevneren faktisk ferdig faktorisert for oss, som et produkt av førstegrads polynomer, x pluss 1 oppi de andre, ganger x minus 2. Og da vil vi skrive denne opprinnelige brøken som en sum av enklere brøker, hvor vi bruker disse faktorene i faktoriseringen av nevneren som nye nevnere. Så vi setter altså opp denne opprinnelige brøken, og den skal da være lik først en konstant a over dette førstegradspolynomet x pluss 1. Men siden dette førstegradspolynomet forekommer i andre potens, så må vi legge til et ledd til, hvor vi da bruker x pluss 1 opp i de andre som nevner, mens telleren fortsatt bare skal være en konstant b. Og så legger vi til slutt til et ledd hvor vi bruker b, denne faktoren som nevner, x minus 2 som nevner, og så skal vi ha en konstant c oppi telleren. Så nå ønsker vi altså å bestemme konstanter a, b og c, slik at denne likheten gjelder. Og det første vi gjør da, det er å gange hele ligningen med fellesnevneren x pluss 1 i andre ganger x minus 2. Og gjør vi det, så blir vi stående igjen med bare 5x minus 4 på denne siden av likhetstegnet. Mens her blir vi da stående igjen med, altså den ene faktoren x pluss 1 går jo mot denne nevneren, så vi blir stående igjen med a ganger x pluss 1 ganger x minus 2, så det er det første leddet. Og her, når vi ganger med fellesnevneren, så vil jo x pluss 1 i andre gå mot nevneren, så da blir vi stående igjen med b ganger x minus 2 fra det andre leddet. Og til slutt, her vil da x minus 2 gå mot nevneren, gå mot nevneren, så vi blir stående igjen med c ganger x pluss 1 i andre. Og så ganger vi bare ut alle disse parentesene, og samler sammen de leddene som inneholder x i andre først. Og det er litt regning, men det vi får ut av det, er i hvert fall at vi får a x i andre herfra, og så får vi c x i andre herfra, så det blir a pluss c ganger x i andre. Og så tilsvarende, hvis vi samler sammen de leddene som bare inneholder x, så får vi b minus a pluss 2c ganger x. Og til slutt, hvis vi samler sammen konstantleddene, så får vi c minus 2a minus 2b. Så da har vi to polynomer i x som skal være like, og det betyr at koefficientene foran de tilsvarende potensene av x må være like. Så hvis vi først sammenligner koefficientene foran x i andre, så har vi altså a pluss c må være lik, og her har vi jo ikke noe andre grads potens av x, så det står egentlig 0 x i andre, så vi må altså ha a pluss c lik 0. Det blir den første ligningen vår. Og hvis vi ser på koefficientene foran x-leddene, så får vi altså at b minus a pluss 2c må være lik koefficienten foran x her borte, som er 5, så vi får b minus a pluss 2c er lik 5. Det er den andre ligningen. Og til slutt, ved å sammenligne konstantleddene, så får vi altså at c minus 2a minus 2b må være lik dette konstantleddet her borte, som er lik minus 4. Så vi får altså denne ligningen her. Og da har vi tre ligninger og tre ukjente, så da kan vi bestemme hva a, b og c må være. Og jeg har ikke tenkt å gå gjennom detaljene her, men her kan man jo for eksempel uttrykke c ved hjelp av a her borte, og skal man sette inn for c her og her, og da får man to ligninger som bare inneholder de ukjente a og b, og da kan man bestemme a og b herfra. Da får man at b er lik 3, og så får man at a er lik minus 2 tredjedeler, og så kan man da bestemme c her borte fra, for c er jo lik minus a, så c blir da lik 3. Og da kan vi sette inn verdiene for a, b og c 
her oppe, og får da skrevet denne opprinnelige rasjonale funksjonen som summen av minus 2 tredjedeler over x pluss 1, pluss 3 over x pluss 1 i andre, pluss 2 tredjedeler over x minus 2. Og når vi skal integrere denne opprinnelige rasjonale funksjonen, så kan vi da integrere denne summen leddvis, så vi får da først integrale av det her, som da var minus 2 tredjedeler over x pluss 1, pluss integrale av dette, som altså er 3 over x pluss 1 i andre, pluss integrale av det her, som altså er 2 tredjedeler over x minus 2. Og her ser vi jo at minus 2 tredjedeler, det er en konstant som går ut foran integrasjonstegnet, og da blir vi stående igjen med integrale av 1 over x pluss 1, men det integrale er jo lik ln til absolutt verdien av x pluss 1, så dette første integrale her blir lik minus 2 tredjedeler ganger ln til absolutt verdien av x pluss 1. Og her så går 3'en ut foran integrasjonstegnet. Da blir vi stående igjen med integrale av 1 over x pluss 1 i andre her borte. Men det integrale er jo lik minus 1 over x pluss 1. Så totalt så får vi da at dette integrale er lik minus 3 over x pluss 1 x pluss 1. Så det er det andre integralet. Og til slutt så går konstanten 2 tredjedeler ut foran integrasjonstegnet igjen, og så får vi integrale av 1 over x minus 2, som jo er lik ln til absolutt verdien av x minus 2. Så det siste integralet vårt blir det her. Så må vi bare huske på å legge til en integrasjonskonstant c til slutt. Og da er vi egentlig ferdige, men vi kan jo eventuelt se om vi kan skrive dette på en litt mer kompakt måte. Vi ser jo at vi har to tredjedeler både her og her, så det kan vi trekke ut foran en parentes. Og så står vi da igjen med ln til absolutt verdien av x minus 2, minus ln til absolutt verdien av x pluss 1, inni den parentesen. Og så har vi jo den regneregelen som sier at ln til a minus ln til b, det er lik ln til a delt på b. Det er jo en generell regneregel for logaritmer. Så da kan vi bruke det her, og få da at når vi slår sammen de to ln-leddene, så får vi altså to tredjedeler som en felles faktor først, og så får vi ln til absolutt verdien av, og så får vi da x minus 2 oppe i telleren, og x pluss 1 nede i nevneren. Og så må vi da trekke fra dette leddet her, som var 3 over x pluss 1, og så pluss integrasjonskonstanten c. Så dette var altså et eksempel på hvordan vi kan bruke delbrøksoppspalting i det tilfellet hvor det er sånn at ikke alle røttene er distinkte, men hvor vi da får skrevet den opprinnelige nevneren q av x i den rasjonale funksjonen som et produkt av førstegradspolynomer, hvor noen av disse førstegradspolynomene kan være opphøyd i en eller annen høyere potens. Og i neste video skal vi se hva som skjer hvis vi i faktoriseringen av nevneren q av x ikke bare har førstegradspolynomer, men også har andregradspolynomer som ikke har noen reelle røtter.